കുട്ടികളൊക്കെ എത്തിയോ യെസ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഫുൾ എനർജിയോടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ കൂടിയിട്ടാണ് ബസ് ഇപ്പൊ അതായത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആടിച്ച് പൊളിച്ച് തൂഫാനാക്കി പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ ഹൗ ഡു ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കണ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിറയെ 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 ഫയറും പോയിസൊക്കെ വരട്ടെ യെസ് അപ്പൊ ഫുൾ എനർജിയോടെ കൂടെ വേണം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ചില്ലറ ചാപ്റ്റർ അല്ല ഭയങ്കര 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 അല്ല ഭയങ്കരമായ ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പല പല കുട്ടി കുട്ടി ഓർഗാനിസംസിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് പഠിക്കണം തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്നുള്ള പഠിക്കണം തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് പഠിക്കണം ദെൻ റീപ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാല് റീപ്രൊഡക്ട് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പല പല നമ്മുടെ എന്താ പറയാ റീപ്രൊഡക്ട് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാതും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലെ കുറേ ദൂരം പോകാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഫുൾ എനർജി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഫുൾ സെറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കാനില്ല നമ്മളിത് അടിപൊളിയാക്കി പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര പഠിപ്പികളായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഏതൊരാൾക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ യെസ് ഓ സുഖാണോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ സുഖാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ്സിന് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം മിസ്സിന് ഇവിടെ നോക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് മിസ്സ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ മിസ്സിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലാണ് മിസ്സിന് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നേരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സിന് ചിലപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി മിസ്സ് ചാറ്റ് നോക്കാതെ ക്ലാസ് എടുക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ചാറ്റ് മിസ്സിന് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് ഫ്രഷ് കാണുന്നത് അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ റെഡി യെസ് അപ്പൊ നീ ഒന്നും നോക്കണ്ട നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താ യെസ് ഇത്രയൊന്നും അല്ല അല്ലെ നമുക്ക് വേഗം 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 ഓക്കെ വേഗം 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 നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തണം വേഗം തന്നെ മുന്നൂറ് വേഗം അടിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് മിസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ പെൺ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ ആവേശത്തിൽ ഓടി പറഞ്ഞ് വന്നതായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അധികം സമയമില്ല മിസ്സിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മിസ്സ് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള സമയമില്ല മിസ്സിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മിസ് അത് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് അത് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ജെ ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് അല്ലെ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സാം നമുക്കറിയാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആണ് ചില്ലറ ചില്ലറ കാര്യമല്ല കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര വൺ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഇപ്പം നീറ്റിന്റെ കേസിലായാലും ജെയുടെ കേസിലായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പൈസ ചെലവുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അല്ലെ ഒരു കോടിയുടെ രൂപയുടെ വരെ എന്താണ് സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ ചില്ലറ പൈസയല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അത്രയും അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം അതിന് അർഹരാവണം അല്ലെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇ സാറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അർഹ അർഹതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല
ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ മിസ് ഇതിലെ നമ്മുടെ നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മിസ് പറയുന്നില്ല ഇത് നന്ന നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അല്ലെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഒരു അവസരം യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സും എഞ്ചിനീയറൊക്കെ അതെ മിസ്സിന്റെ കുട്ടികളാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ യെസ് നിങ്ങൾ ഇനി ഭാവിയിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ അല്ലെ മിസ്സിന് ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോരോ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വയ്യാതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോ ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് മിസ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ നാട്ടിലും എനിക്ക് ഓരോരോ ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ യെസ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മൈൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ ഏതാണോ ഞാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മൈൻഡ് ആക്കാൻ ഒക്കെ പോവോ ഇല്ല അല്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും മിസ്സിനെ കണ്ട ഞാൻ മൈൻഡ് ആക്കും അല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ചികിത്സിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഇന്നത്തെ ദേ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ദേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ മിസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം നാളെ നമ്മുടെ ആരാണ് കിടിയൽ മാത്സിലെ പുലിയാണ് നാളെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് യെസ് ആ നമ്മുടെ മിസ്സ് ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നായിരിക്കും ഏതായിരുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രിഗണോമെട്രി വൻ സംഭവമാണ് ഓക്കെ ട്രിഗണോമെട്രിക്ക് സൂപ്പർ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആരാണെന്നുള്ളത് ആരാണ് അതിൻ്റെ വിന്നർ എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ അപ്പം അതിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുമ്മില്ലല്ലോ ഓക്കെ യെസ് എന്നാണ് അഞ്ച് രൂപ ഡോക്ടർ ഒക്കെ ആവുന്നു ഓ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ നോട്ടൊക്കെ കിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ് ഇതെപ്പോൾ തീരും അല്ലെ മിസ് ഇത് എപ്പോൾ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദേ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചോദിക്കരുത് തീരുമ്പോൾ തീരും ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോകുന്നു നമ്മൾ എല്ലാതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫുള്ള് സെറ്റാക്കിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഓക്കെ എപ്പം തീരുന്നു അപ്പം തീരും ഓക്കെ അപ്പം എത്ര മണിക്ക് തീരും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല എപ്പം തീരുന്നു ഓക്കെ നമുക്കങ്ങോട്ട് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേ നോക്കുകയാണ് ഹൗ ഡു ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പല പല കുട്ടി കുട്ടി ഓർഗാനിസംസിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് മക്കളെ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതെ ഇതേപോലെ അല്ലേ നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല യങ് വേവീസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ച് എന്താണ് ഒരു ഓർഗാനിസം അതിന് യങ് വൺസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ എച്ചട വാവ് എന്ത് ക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ യങ് വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതൊരു ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബയോ പ്രോസസ്സ് എൻ വേസ് അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസവും എന്ത് ചെയ്യാണ് മക്കളെ അതിൻ്റെ യങ് വൺസിനെ അല്ലെ അതിൻ്റെ ഓൺ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ പറയണം അല്ലേ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സിംഹക്കുട്ടിക്ക് ഓർഗിൻ്റെ കുട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം എപ്പോഴും എന്താണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യ മരു മനുഷ്യ കുട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു സിംഹം സിംഹ കുട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പം എപ്പോഴും ഓരോ ഓർഗാനിസം അതിൻ്റെ ഓൺ കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ് വൺസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വേഗം പറഞ്ഞോ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് അയ്യോ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയണം എന്തിനാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ എന്തിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ റെസ്പിറേഷൻ
Okay, asexual reproduction is in the parent in the Avishi Matrola, or a parent in the Avishi Matrola, up or a parent in the Siena, other the same, a parent in Yano, other than the other young ones in Indakana process are in the our asexual reproduction, single parent in the Avishula. Then asexual is a sexual reproduction is in the render parents are wish to live, other than that, our male parent don't like him. Female parent उन्हें क्या बोले? रेंड बैरेडी आवश्यक है। एक मेल पैरेंट हूँ, एक फीमेल पैरेंट हूँ। ठीक है? एक मेल पैरेंट हूँ, एक फीमेल पैरेंट हूँ। इवर आवश्यक है। ना तो इन्द्र सी याने रेंड बैरेडी में इन्द्र सी याने गैमेट्स ने प्रोड्यूस इधर ई गैमेट्स अगर कूड़ चरने तो साइगोट इन्दागुनो Okay, but differences are so the kind of thing. This is the air and the air. Okay, one no tension at yellow, simple item. Okay, but first, the asexual reproduction is in the name of the clay. Our parent in Avishola, eh? Amibi under the name, Amibo Ralamatram Bore, or Alamatra Avishola, or Alamana than a simple item of the reproduction. Single parent in a matri of Avishola. Pakshe, number sexual reproduction on the law, rend the parent in Avishola, male parent, Avishola, female parent, Avishola. Pine, is an article in the name. Idaan ini kami ibu berdua vegan dengan orang orang itu dibagi itu. Alah, itu dah kami ibu berdua vegan dengan orang orang itu dibagi itu. Simple, simple, simple proses. Alah, semua orang ini pertama ini berada tak kisah. Alah, tapi reproduction ada less time, less energy, matra, awis solo. Paksaan, kita ada sexual reproduction sangat ni ano. Alah, ada male, female, mana? Pina di lalang gametes ni ada nama. Gametes fuse ni ada nama. Cygot ni ada nama. Cygot ni lalang pina develop ni ada nama. Alah, one proses ane. Padu orang dengan orang ini ada. Kori sami orang ini ada. Kori orang ini ada. Kori energy orang ini awis solo. Okay. Pini ibarat korai samai alai ibarat ibarat orang yang malah ni korcis samai urukon na orang tu tenen na ane petan na petan na petan na orang ni offspring orang dah. Alah dah itu na ane population malah ni petan na fast rate la ane increase. Paksi ibarat orang na ane maklai ibarat orang ni malah ni slow white increase orang la. Malah ni slow motion lagi kan karena ni ini dah terkaya orang speed le population dah. Alah karena korcis samai urukon lo. Ado orang. Pini ada orang tenen na ane ibarat orang ni ni na malah ni orang alai ni kopi dia ni kan. Ni kopi dia kopi dia tu nallah maklai orang ni la ni karya. Paksi ini ni nallah ni malah visa dia. Kini orang visa dia sama atra madi itu. Pan na malah Orang itu tidak dengan kopi dikan. Apa ini adalah nalar adibul editor pergi ke dalam orang itu tidak dengan cara. Apa nama anda siapa? Apa orang itu dengan orang kopi dikan? Apa orang itu anda ke anda ke edio? Edo kaksi orang orang ke edio? Adakah ke adi boleh dengan nama ini ini dah? Okey. Apa orang itu anda edio? Adi boleh dengan orang ini nama orang orang kopi dikan? Kutu to kutu to kopi to kopi to. Semua itu apa orang dengan orang kopi dikan? Okey. Okey. Apa orang dengan sama juga? Apa orang itu dengan answer paper ini orang adi boleh dengan ini dah? Nama orang answer paper um. Semua same kopi dengan orang ini dah. Semua. Paksa. Nampar ini nampar bijari kita nampar ini sih ane korsen nampar ini pertanyaan kita nak okey di korsen nampar ini pertanyaan kita nak okey di nampar bijari kita okay apa ada apa apa ada apa yang dah sampai kita apa ada apa yang nama kita sila nampar korsen nampar ini pertanyaan okey di korsen nampar ini pertanyaan okey di apa yang dah ada kita nak sampai kita ah ini wadah ini wadah nampar ada mix ada ini wadah nampar ada paper nampar apa ada ada ni ada ni ada ini wadah ini sampai okay ini wadah ini sih nampar ini asexual reproduction ini sih nampar ah orang kuttu ini nampar matra nampar ini okey di okay ah kuttu kuttu tapa nampar ini kuttu tu ah kuttu kau meter tapa nampar ini kau meter Alah, apa anggaran nama kita same bola nama kita sehidup pendah sehidup deh. Orang ini bola kita tidak ada. Ada mana? Ibu deh, lah orang ini variasi tu bilah, less variasi mana alah. Parent ini orang, adik ini bolten orang offspring orang dawa, adik ini bolten same sama orang. Paksa sexual reproduction orang ini lo, ammi ini lantuk korcik itu, acchen ini lantuk korcik itu, apa rendi ini gula mix sama orang, nama kita paper orang dawa, alah. Padu orang dengan orang ini, ini ada korai variasi orang ini, alah korai variasi orang ini, alah. Ah okay, ini tu kopi ini next apa orang tu baru ibu, semua orang tu betta tu kat tu le, yes, okay, yes ah. Paksa, nama orang ini kau, orang ini kau orang ini kopi ini orang ini lalu. Alah, itu tu baru example. Alah, semua orang nalar pelajar anak nalar kini karya. Okay, pin ada bawal tenen ana. Ibu ni anak nene ni liver kengen alah less variable, alah variasi nak apa inggal koraman. Parent nengi ni orang ada ibu bawal tenen ana window abrin dawa. Padu orang petan environment ni lene nengi laka perasaan laka bandi. Nyal enda samboi kya. Ibu ni apa inggal right. Alah petan nene environment ni lene nengi change sesak samboi sini nyal paham. Alah asexual reproduction la la illa alkar eka petan nade efekti. Pakshe, nama dia sexual reproduction la alkar kena ana. Pudia pudia varieties ana le abrin dawa nade. Padu orang environment ni lene nengi lama Variation sekarang mana ini jadi mana? Awalnya dah lama adapti, itu tu suka itu bokol. Okay, ada mana sexual reproduction variation lalu mana awak kata adapsi, adapti yang itu betul. Pini dan mana? Itu orang ikilam evolution lekik lede, ya lah. Paksa mati dan mana? Evolution lekik lede. Karena pandem manusia lalu boleh lalu, ipar dah manusia lalu. Pala pala, kita mari 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 beri nu. Alah, paksa ada bolten ni, nama kita amibah pandeng ni orang apad ada bolten ni ipar lalu. Alah, orang macam tu. Okay, ada mana? Ibar ke evolution dah bilah, macam orang ke evolution dah. Okay, ini example ane itu amibah, macam ini example ane human beings. Okay, peradilan lo. 
അപ്പൊ ഡിഫറൻസസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഫുള്ള് പോയിന്റ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ എഴുതേണ്ടി വരുള്ള പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു എല്ലാ പോയിന്റുകളും ടേബിൾ ആക്കി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിക്കോ ഓക്കെ റെഡി ആണോ സെറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ ഇല്ല ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒക്കെ വേഗം അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു കിട്ടോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് താളെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് താളാണ് എന്ത് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിലാണ് ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ അവിടെ സംഭവിക്കുക അവിടെ ദേ നോക്കിക്കോ ഓക്കെ അവിടെ ദേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓക്കെ ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള ഫിഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം തന്നെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ദേ നമ്മുടെ ഒരു അമീബ ഓക്കെ അമീബയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം ആ അമീബ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ അവരുടെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ആദ്യം അവരുടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദേ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് നല്ലോണം ന്യൂക്ലിയസ് നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് നല്ലോണം ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദേൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ദേ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇവരുടെ അല്ലെ ഇവരുടെ ദേ ആ ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിയെ 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 ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി 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 ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നു പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ദേ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആകുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആകുന്നു നമ്മുടെ ഇതിങ്ങനെ ദേ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂവ് വന്ന് ഗ്രൂവ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടെണ്ണം എന്താകുന്നു രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ദേ രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ദേ നമ്മുടെ അമീബ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു രണ്ട് കുട്ടി അമീബാസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മക്കളെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാലാണ് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ മിസ് പറയണമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്ലിയറിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാ നമ്മുടെ ആ ഒരു സൈഡിലൊരു ചിഹ്നം അപ്പൊ ആ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് മക്കളെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ദേ നമ്മുടെ ഒരു അമീബ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അമീബ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ ഇറാങ്ങിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നീട് ആ ന്യൂക്ലിയസ് എന്താകുന്നു ആ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്താകുന്നു അവരുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൂവ് ഇങ്ങനെ വരും ആ ഗ്രൂവ് ഇങ്ങനെ അതേ മുട്ടി 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 ലാസ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യുന്നു രണ്ടെണ്ണത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ന് മക്കളെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഓർഗാനിസം രണ്ട് കുട്ടി ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇതിനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബൈനറി ഫിഷൻ ബൈനറി ഫിഷൻ എവിടെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാതെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് മിസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്നും പഠിക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോ ഇവിടെ ആരും ചോദിക്കാൻ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാൻ വരില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം രണ്ട് ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങന
കേട്ടോ ഓക്കെ ബാക്കി ഒക്കെ നമുക്ക് ചിത്രം വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ദേ ഫസ്റ്റ് ദേ ബൈനറി ഫിഷൻ ഒരു അമീബ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ഈ ബൈനറി ഫിഷൻ ഇതിൽ അമീബയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാത്തതിലും നടക്കും ഓക്കെ അല്ലാത്തതിലും ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മുടെ ഈ കാല അസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം നമ്മുടെ ലേഷ്മാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ഓക്കെ ലേഷ്മാനിയ ഇവനാണ് ലേഷ്മാനിയ അപ്പോൾ ഈ ലേഷ്മാനിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാല അസർ എന്ന് പറയുന്ന കാല അസർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ യെസ് ആ ഓക്കെ ഓ ഡെഫിനേഷൻ ദേ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡെഫിനേഷൻ എവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ സെൽ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ സെൽ ഇൻറ്റു ടു ആണ് എന്ത് മക്കളെ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് അമീബി ഉണ്ട് പാരമേസി ഉണ്ട് ലേഷ്മാനിയുണ്ട് ഓക്കെ അമീബയുടെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു ലേഷ്മാനിയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അമീബയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തോതി പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീക്കൾ ഹൗസ് കിട്ടും കാരണം എന്താ അമീബയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ സൈസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഷേപ്പ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ലേഷ്മാനിയുടെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല ഇവർ എന്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡിവൈ ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഹൗസ് കിട്ടില്ല അല്ലേ ഇവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നേരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലി ഡിവൈ ഫിഷൻ നടന്നാലാണ് ഇവർ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹൗസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ മേലെ ഒരു ഫ്ലജൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം വേണ്ട ഒരു വള്ളി പോലെ ഞാൻ ഉണ്ട് കെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലജൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നേരെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവരുടെ കേസ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഡിവൈ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ഗ്യാസ് കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് പാരമീസിൽ ഇതേപോലെ ഹോറിസോണ്ടലി ആയിരിക്കും എന്ന് ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ നടക്കുക കേട്ടോ ഹോറിസോണ്ടലി ഇതേപോലെ എസ് ദേ രണ്ട് ഭാഗത്തും ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി തന്നെ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പാരമേസിയം ലേഷ്മാനിയ അമീബ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് നടക്കും മക്കളെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു എന്താണ് ലേഷ്മാരിക്ക് ഇത്രയും മാത്രം ഫ്രാ ഫാൻസ് ഉണ്ടോ അതിനുള്ളിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ലേഷ്മാരിയ ഓക്കെ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ലേഷ്മാരിയ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഏതോ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ഫാൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹോർസോണ്ടൽ അല്ലെ ഹോർസോണ്ടലി ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഫിഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ പാരമീസിയത്തില് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണെന്ന് നമ്മുടെ ബൈനറി ഫിഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ സെറ്റ് ആയോ റെഡി ആയോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേഗം ദൈവം നമ്മളിപ്പോ വിചാരിച്ചത് നമുക്ക് ദൈവം അഞ്ഞൂറ് ദൈവം പഠിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് അടിക്കാം നമുക്ക് ഇനി സി ബി എസ് ഇ അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ടൈം നമുക്ക് ഫുള്ള് പവർ ആക്കി കൊണ്ടുവരണ്ടേ അല്ലെ എത്ര എത്ര അല്ലെ എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നിരുന്നതെന്ന് അറിയോ അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇത്തവണ സെറ്റ് ആക്കണം ഭയങ്കര രസമാണ് കുറെ മക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇത്തവണ സെറ്റ് ആക്കണം അപ്പൊ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം എല്ലാവരോടും വേഗം വരാൻ പറയാം ഓക്കെ യെസ് സമയം ഇനിയും അതിക്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഓർഗാനിസം തന്നെ കുറെ എണ്ണമായിട്ട് ഫിഷൻ നടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ ഡിവിഷൻ ഓ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ സെൽ ഇൻറ്റു മെനി ഓക്കെ ഒരു സെല് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ സെൽ ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്ത് അതാണ് മക്കളെ എന്ത് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും മടിയാന്നോ ആ മടിയന്മാരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വേഗം കൊണ്ടുപോരെ ഓക്കെ ഒന്നും നോക്കാറില്ല കണ്ണിച്ചോരും ഒന്നും വേണ്ട ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും വേഗം വന്നിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടോളാൻ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇത്തവണ നല്ല നല്ല മാർക്കൊക്കെ വേണോ നിനക്ക് വേഗം വന്നിട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ എ ടി ആർ എസ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ തീരെ വരില്ല അല്ലേ വേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാണ് മക്കളെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഓർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വൺ സെൽ ഇൻറ്റു മെനി ഓക്കെ ഒരു സെല് കുറെ സെൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ എന
ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു തിക്ക് വോൾ ഫോം ചെയ്യും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരൊരു തിക്ക് വോൾ ഫോം ചെയ്യും ആ തിക്ക് വോളിനെയാണ് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ കുറെ 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 കുട്ടി 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ കുറെ കുട്ടി കുട്ടി മിബാസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദൻ ഇവ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴാണോ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനുള്ളിലുള്ള കുട്ടി മിബാസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം കുറെ കുട്ടി അമിബാസിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് മക്കളെ ഇതാണ് ഇതേ നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരെണ്ണം തന്നെ എന്ന് ചെയ്യണം കുറെ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ഓക്കെ റെഡിയാണോ യെസ് ആ ഞാൻ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷ് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ മിസ്സിന് മുഖത്ത് നിറയെ കുരുവാണല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് മക്കളെ സങ്കടപ്പെടുത്തല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ചോണ്ടിരിക്കുക യെസ് ഓക്കെ ഞാൻ മുഖരുടെ കാര്യം മറന്നോണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓക്കെ എന്റെ മുഖത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഓക്കെ ഇനി അതടുത്ത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആര് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഓക്കെ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ മലേറിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സിൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ മലേറിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതായത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഓക്കെ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് ചെയ്യുന്ന അറിയോ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ യെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റ് അല്ലെ സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിസ്റ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ കുട്ടി കുട്ടി പ്ലാസ്മോഡിയംസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു എപ്പോഴാണോ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടി പ്ലാസ്മോഡിയംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് മക്കൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ റെഡി ആണോ പക്കാ സെറ്റ് ആണോ റെഡി അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഫിഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബൈനറി ഫിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബൈ അമീബയിലും ബൈനറി ഫിഷനാണ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുക ഓക്കെ അമീബയുടെ കേസിൽ ബൈനറി ഫിഷനാണ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുക പക്ഷേ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ മാത്രമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അമീബയുടെ കേസിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയുള്ള എന്ത് ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഫിഷന്റെ കേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിസ് അടുത്ത ആളെ പറയട്ടെ അടുത്ത ആളാണ് ബഡിങ് ഓക്കെ ഈ ബഡിങ്ങിൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ചെയ്യുന്നത് അവർ അത് മെസ്സ് കാണിച്ചു തരാ അതെ നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവും നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാണ് ഓക്കെ വരയ്ക്കാൻ മെസ്സിന് അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സത്യത്തെ അറിയാൻ പാടില്ല നമുക്കുള്ളത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഉള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് വരച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് വലിയ പടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എന്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഹൈഡ്രിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്ര എന്ന് ചെയ്യുന്ന അറിയുമോ അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്ര എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഹൈഡ്ര അവര് അവര് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയാ അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് അവരുടെ ബോഡിന്റെ മേലെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ചെറിയൊരു ഒരു ബഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ചെറിയൊരു ബഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ബഡ് എന്താകുന്നു മക്കളെ ഈ ബഡ് ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ചെറിയൊരു ബഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതുണ്ടാവുക അല്ലെ ചെറിയൊരു ബഡ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രൊട്ടോട് നിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബഡ് ഇങ്ങനെ വലുതാകും ഓക്കെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബഡ് ഇങ്ങനെ വലുതാകും ഓക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടി ഹൈഡ്രോചേട്ടനെ പോലെ ആകും ഓക്കെ ഈ ബഡ് ഇങ്ങനെ വലുതായി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും
ദേ കണ്ടോ ചെറിയൊരു ബഡ് ദേ ഇപ്പം ദേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ പോരട്ടെ പോരട്ടെ കണ്ടോ അത് ദേ പാരൻറ്റ് ഹൈഡ്രേനെ പോലെ ദേ വലുതായി 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 വരും വാ കണ്ടോ ദേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പാരൻറ്റ് ഹൈഡ്രേനെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പാരൻറ്റ് ഹൈഡ്രേ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ വളരും ഓക്കെ യെസ് ഡിറ്റാച്ച് ആവണമെന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ യെസ് അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ദേ കുറേ ടെൻഡക്കൽസും ഒക്കെ ദേ വന്ന് യെസ് പാരൻറ്റ് ഹൈഡ്രേനെ പോലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും ദേ ഡിറ്റാച്ച് ആകും ഇപ്പം ഡിറ്റാച്ച് ആവും കേട്ടോ ഇപ്പം ഡിറ്റാച്ച് ആവും ആ ദേ ഡിറ്റാച്ച് ആയി കേട്ടോ കേട്ടോ ഡിറ്റാച്ച് ആയത് എന്ന് ചെയ്യുന്നു അത് ദേ ഒരൊറ്റ അല്ലേ ഒരേ എന്ന് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അത് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വളരും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രയിൽ നടക്കുന്ന ബഡ്ഡിങ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രയിൽ നടക്കുന്ന ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദേൻ അടുത്തത് ഇതേ അതിന് പിക്ചർ ദേ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സിൻ്റെ മിസ്സിൻ്റെ അഥവാ ഡ്രോയിങ് അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ന് ചെയ്യാണ് ദേ മിസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അഥവാ അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ദേ അടുത്തത് അടുത്ത എന്താണ് മക്കളെ ഈ ബഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് നോക്കുക എന്നാണ് ബഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ഇൻ ദ പാരൻറ്റ് ബോഡി അല്ലേ പാരൻറ്റ് ബോഡിയിൽ എന്ന് ചെയ്യാണ് ബഡ്ഡുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ദൻ ആ ബഡ്ഡുകൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പാരൻറ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ പുതിയ ഒരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് എന്ത് ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണോ ഇതേ ഡെഫിനേഷൻ ഇതേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഈ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാണും നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിലും കാണും ഈസ്റ്റിലും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നാണ് ബഡ്ഡിങ് ആണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതേ പാരൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് മേലെ ചെറിയൊരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ബഡ് നല്ലോണം വലുതാകുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ പാരൻറ്റ് ബോഡിയിൽ ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രണ്ട് പേരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെപ്പറേറ്റ് സെൽസ് ആയിട്ട് വളരും ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ആയിട്ട് വളരുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ചില സമയത്ത് ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് സെൽസും കൂടെ വളർന്നു വരും അതും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ഈസ്റ്റ് സെൽസ് ആയിട്ട് വളരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റിൽ കാണുന്ന ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ തന്നെ അടുത്താണ് എന്ത് സ്പോർ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്പോർ ഫോമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സ്പോർട്സിൽ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ സ്പോർട്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ സ്പോർട്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു ഓരോ സ്പോറും ഓരോ പുതിയ ഓരോ ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു അത്രയുള്ളൂ എന്ത് സ്പോർ ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് എന്താണ് മക്കളെ സ്പോർ ഫോമേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പോർട്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അല്ലേ ജനറേറ്റ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ സ്പോർട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു പ്ലാൻ്റായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ പുതിയൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ റൈസോപ്പസ് മ്യൂക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഒക്കെ കുറച്ച് നാൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നല്ല രസമായിരിക്കില്ലേ അതിന് മേലെ നിറയെ പൂപ്പലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നിറയെ 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 പൂപ്പലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താ ആ അതിനുള്ളിൽ നിറയെ ഫംഗസ് ആണ് ഈ പൂപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ ശരിക്കും ഫംഗസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പൂക്ക പൂപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ഫംഗസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ആ അതിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതേപോലെ അല്ലേ അവർക്ക് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫംഗസിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈഫി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഹൈഫി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഹൈഫി അല്ലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഫിലമെൻ്റസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിലെന്ന് ചെയ്യുന്നു അവർ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്കൊരു സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകും ആ സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മക്കളെ സ്പോറാൻജിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് പറയും സ്പോറാൻജിയം സ്പോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്പോറാൻജിയം മൈസിലി എന്ന്
ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അതിൽ അതിൽ സക്കേഴ്സ് ഓക്കെ മീൻസ് ഇതിനൊരു അറിവ് ശരിയാണ് സക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഹോറിസോണ്ടലി വളർന്നിട്ട് പിന്നീട് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കും അതിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബനാനയൊക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതിലൊന്നും ബഡ്ഡിങ് ഒന്നല്ല കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ടെക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ അത് ചോദിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ബനാനയിൽ ഒന്നും ബഡ്ഡിങ് ഒന്നും എല്ലാം കാണുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം റെഡിയാണോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റൈസോപ്പസ് അല്ലെ റൈസോപ്പസും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് റൈസോപ്പസ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ ബ്രെഡിൽ കാണുന്ന ആ പൂപ്പൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് പഴം പച്ചക്കറി അതിലൊക്കെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫംഗസ് ആണ് എന്ത് മ്യൂക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ആ യെസ് ആ ഇനി അടുത്തതാണ് എന്ത് അടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം റീജനറേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ റീജനറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ മക്കളെ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പറയൂലേ നമ്മുടെ പല്ലീൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതിനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല് മാത്രം മുറിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും ഷൂ നമ്മൾ കാരണം പല്ലീൻ്റെ വാലൊക്കെ പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടും അല്ലേ പക്ഷെ അതിൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് ചെയ്യും ആ വാല് പിന്നീട് വീണ്ടും മുളച്ച് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ അതെന്താണ് വീണ്ടും ആ ഭാഗം റീഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റീജനറേഷൻ്റെ ആ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ അധികം പറയാറില്ല കാരണം അത് അവർക്കൊരു ഒരു എസ്കേപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ അവർക്ക് പ്രിഡേറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് അത് എവിസറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് പക്ഷേ അത് മിസ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഒരു മാതൃക പോലെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലനേറിയ പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലനേറിയ സ്റ്റാഫിഷലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ കാണുന്നത് യെസ് ആ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബനാനിൽ ബഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചെന്നോ ആണോ എന്നാൽ മിസ് അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ മിസ്സിന് അത് അത്ര വലിയ ഉറപ്പില്ല അത് മിസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അതെന്തായാലും ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഇവിടെ നേരം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീജനറേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ നേരം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു പാരൻറ്റ് പ്ല പ്ലാനേറിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ പല 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 പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചു ഓക്കെ പല പല ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹെഡ് മാത്രമേ ഉള്ളോ ബാക്കിയുള്ള വാലും തല നടുഭാഗവും ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ നടുഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളോ തൻ വാല് തലയും ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ആ വാല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇഷ്യോ അത് ചത്തു പോയി എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കില്ലേ പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ വാർഗ അല്ലെ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടൊക്കെ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഭാഗം റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അല്ലെ വീണ്ടും റീഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാ മക്കളെ അവർക്ക് ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാ അതില്ലാത്തത് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസംസിനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ആ ഇവരുടെ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇവർക്ക് റീജനറേറ്റീവ് സെൽസ് പ്രസൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് റീജനറേറ്റീവ് റീജനറേറ്റീവ് സെൽസ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ റീഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലനേറിയയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്ലനേറിയ കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ വേറെ നമ്മൾ സ്റ്റാർഫിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഈ പ്ലനേറിയനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് തലഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ അതെന്തായി ആ തലഭാഗം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദേ നമ്മുടെ നടുഭാഗം വന്നു കാല് അല്ലേ നമ്മുടെ കാല് എന്ന് പറയുന്നത് വാൽ ഭാഗം വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പാർട്ട് മതി അതെന്തായിട്ട് മാറിക്കോളും പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് യെസ് അതാണ് ദേ നമ്മുടെ പ്ലാനേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഭാഗം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു ലോസ് ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്തെങ്കില
ഇനി ഇനി അങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് വിചാരിക്കും അതേപോലെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ കേസല്ല ഓക്കെ ഇത് അങ്ങനത്തെ കേസല്ല മറ്റോടത് എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ലോസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് റീഗ്രോ ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ റീജന ഇവിടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരൻറ്റ് പാരൻ പ്ലാന്റ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് പല പല പീസസ് ആയിട്ട് മാറാണ് ഓക്കെ ഓരോ പീസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രാഗ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതായത് ഇപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പൈറോകയറം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൈറോകയറം എന്ത് ചെയ്യാണ് അതൊരു നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് പല പല പീസസ് ആയിട്ട് മാറാണ് ഓക്കെ പല പല പീസസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതിൽ ഓരോ പീസും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ദേ ഓരോരോ പീസസ് ആയിട്ട് മാറാണ് ഇതിൽ ഓരോ പീസും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മറ്റോടത്ത് മറ്റേത് പോലെയല്ല അത് വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ ഇതെന്താണ് ഓരോ ഓർഗാനിസം പല പല പീസസ് ആയിട്ട് മാറാണ് അപ്പം അതിൽ ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ എന്തില്ല മക്കളെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇവിടെ റീജനറേറ്റീവ് സെൽസ് പ്രസൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ റീജനറേറ്റീവ് സെൽസ് അല്ല ഇതെന്താണ് നേരെ ഓരോ പീസും എന്താണ് പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അത് അത്രേ ഉള്ളു അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവർക്ക് റീജനറേറ്റീവ് സെൽസ് ഒന്നും പ്രസന്റ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് പാരന്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് ചെയ്യണം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പുതിയ അല്ലെ എന്താണ് ഒരേപോലെയുള്ള ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻഡിവിജുവൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പല പല ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആകുന്നു ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് എന്ത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കാണുന്ന ഇതിലാണ് സ്പൈറോകയറിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്ന എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ വിത്ത് മുളച്ചൊരു ചെടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നടക്കാം ഓക്കെ ബാക്കി അതായത് പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ റൂട്ട് ഓക്കെ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇതിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയും വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നീ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ ഓക്കെ അവിടെ നീ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് വഴിയായിട്ട് ഓക്കെ റൂട്ട് റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഓക്കെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നാണ് മക്കളെ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഈ നമ്മുടെ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ആണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ചെടിയിൽ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഈ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എന്താണ് പ്രോലിഫറേറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണോ പ്രോലിഫറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുന്നു ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ ആ അതെ നമ്മുടെ ഈ റൂട്ട് സ്റ്റെം ലീഫ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സിൽ നിന്നും പുതിയ തൈച്ചടി ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ അതെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അതെ നമ്മുടെ റൂട്ട് വഴിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആ തന്നെ മധുരക്കിഴങ്ങ് അല്ലെ യെസ് ആ മധുരക്കിഴങ്ങ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ അതെ നമുക്കറിയാം മധുരക്കിഴങ്ങിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈച്ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെം സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ വെറും കിഴങ്ങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
സക്കേഴ്സ് ആണെന്ന് ആണ് മിസ്സിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെന്ന് മിസ് അതൊന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം അതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ മിസ്സിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സക്കേഴ്സ് ആണ് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയായിട്ടായിരിക്കും അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോറിസോണ്ടലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്ലിക്കലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്ത് അതിൽ പുതിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് മൈക്ക് പോയോ സൗണ്ട് എന്ത് പോയി ഓഡിയോ ഇല്ല കേൾക്കുന്നില്ല മക്കളെ ഹലോ ഹലോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ യെസ് ഓക്കെ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബനാനയുടെ കേസിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബനാനയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബനാനയിലായാലും റൈസോം എന്നാണ് പറയുക തന്നെ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ നോക്കി ഓ നിങ്ങൾ അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതായത് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആയിട്ടുള്ള ഈ ബനാനയിൽ കുറേ ബഡ്സ് ഒക്കെ കാണും ഓക്കെ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഡ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബഡ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ബനാനേൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഹോറിസോണ്ടലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്നത് കാണാറില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സക്കേഴ്സ് സക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ സക്കേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇനിയിപ്പോൾ വഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സക്കേഴ്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൈസോമിൽ എന്താണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് നമ്മുടെ ബനാനേൻ്റെ അടിയിൽ കാണുന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെമ്മാണ് റൈസോം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ബഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ബഡ്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ നമ്മുടെ തൈച്ചെടിയായിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സീനില്ല ഓക്കെ റെഡിയാണോ ബനാന മിസ് മുന്നത്തെ പ മുൻ വർഷങ്ങളധികം മിസ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അധികം കണ്ടില്ല പക്ഷെ ബാക്കി ഇത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മിസ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പി വൈ ക്യൂസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മിസ് പറയാം ഓക്കെ ഇത് ഇത് ചോദിക്കും ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മിസ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പി വൈ ക്യൂസ് നോക്കി നോക്കട്ടെ അന്നേരം മിസ് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാം റൂട്ടിലൂടെയും സ്റ്റെമ്മിലൂടെയും ലീഫിലൂടെയൊക്കെ നടക്കാം അപ്പോൾ റൂട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മധുരക്കിഴങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റെം വഴിയായിട്ട് നടക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഏത് മക്കളെ അതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടറ്റോ പോലെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇനി ലീഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബ്രയോഫിലം നമ്മുടെ ബ്രയോഫിലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇലമുളച്ചി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇലമുളച്ചിയുടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ബ്രയോഫിലം അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ സെറ്റാണോ റെഡിയാണോ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ബ്രയോഫിലത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇലയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ എല്ലാതും നിങ്ങൾ ബഡ്സ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ഓക്കെ എല്ലാതും ബഡി കാണുന്നു വിചാരിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലീഫ് ആ മാർജിനില്ലേ ആ മാർജിൽ നിന്നാണ് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഓക്കെ മാർജിൻസിൽ ഓരോരോ ഇങ്ങനെ നോച്ചസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ
ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ നാടൻ മാവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വേരോട് കൂടിയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ നാടൻ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വേരോട് കൂടിയിട്ട് എടുത്തു തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിലേക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ ഏതാണോ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ മാവിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാവും ഇതെന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ തൈയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൊമ്പും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ മൽഗോവ മാമ്പഴാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൊമ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അതിന് നമ്മൾ നല്ലോണം അല്ലെ കെട്ടി അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പോലത്തെ ഷീറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കെട്ടി വെക്കുകയാണ് പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളരും അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏത് ചെടിയാണ് നമ്മൾ വേരോട് കൂടി എടുത്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക ഏത് കൊമ്പാണോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് ഏത് ചെടിയുടെ കൊമ്പാണോ കൊണ്ടുവെച്ചത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സയോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റോക്കും സയോണും ആ രണ്ട് വേർഡ്സുകൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ സ്റ്റോക്കും സയോണും ഓക്കെ ഏത് ചെടിയാണോ വേരോട് കൂടി എടുത്തത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇതാണ് ഇന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇതാണ് ദൻ അടുത്തതാണ് എന്ത് ലെയറിംഗ് ഓക്കെ ലെയറിങ്ങിൽ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ലെയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുല്ലയുടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാസ്മിനൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ജാസ്മിൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ലോവർ ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ ബ്രാഞ്ച് ചിലപ്പോൾ അതായത് മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ലോവർ ബ്രാഞ്ച് ഇങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് തട്ടി നിൽക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിനോട് ചേർന്നിട്ട് അല്ലെ നമ്മളാകുമ്പോൾ കുറേ മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഭാഗത്തേക്ക് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ മൂടിയിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ദേ നിറയെ നിറയെ നിറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും കുറേ 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 റൂട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് അവിടെ കുട്ടി കുട്ടി പ്ലാന്റ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അവിടേക്ക് ദേ ഈ ഭാഗവും പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളർത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് മക്കളെ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ ബ്രാഞ്ച് ടച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലെയറിംഗ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പോൾ മിസ് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്ര നേരമുണ്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിന് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോയാൽ പോരെ ഓക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ബഡിക്കൽ എയറിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആണോട്ടോ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിസ്സിന് വേഗം പോയാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം പലരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ലേ മിസ്സ് ഇപ്പോൾ ടിഷ്യു കൾച്ചർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി അധികം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതോടാണ് മിസ്സിന് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാലാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഡീറ്റെയി
ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റും അടുത്ത ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ടൈനി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറണം അത്രയും കുഞ്ഞ് തൈച്ചെടികളായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദേ വളർന്നിട്ട് ദേ നമ്മുടെ പുതിയ തൈ ഇത് അത്ര പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സാറിന് മിസ് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഇത് അത്ര പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് 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 നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സാറിന് മിസ് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു ഓക്കെ മണ്ണിൽ വളർത്തുന്നു ഓക്കെ ഇതാണിന്ന് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് മിസ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആരുടെ കേസാണ് നോക്കുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഫസ്റ്റ് ദേ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് വിന്നർ എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ യെസ് ആ വിന്നർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പം അത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് മിസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം റെഡി അല്ലേ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേയുടെ വിന്നർ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദേ മിസ് ഇപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു എനർജിയിലൊന്നും അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചെയ്യാ നിറയെ 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 ഫയർ പോയിസ് ഒക്കെ പോരട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഓക്കെ കാലസ് എന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് സെൽസിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം അതാണ് കാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് അവിടെ എനർജി എവിടെ എനർജി എവിടെ യെസ് ആ അതാണ് ദേ എല്ലാവരും ഫുള്ള് സെറ്റായി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ത്രീ ടു വൺ ഓക്കെ യെസ് ഇതാരായിരുന്നു മക്കളെ ഓ മൈ ഗോഡ് ഇതെന്താ പേര് ടെൽമാ എബ്രഹാം ഓക്കെ ടെൽമാ എബ്രഹാം ഓക്കെ മകളെ ടെൽമാ എബ്രഹാം ഭയങ്കര പേരാണല്ലോ വെറൈറ്റി പേരാണ് കേട്ടോ അപ്പം ടെൽമാ ടെൽമാ എബ്രഹാം എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേയുടെ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മക്കളെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നമ്പർക്ക് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു നയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ അപ്പം റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല പല പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ നമ്മുടെ പല പല ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന് എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിൽ റോള് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താ അറിയണം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വരച്ച് പഠിക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു മീശയൊക്കെ പോലെ തോന്നും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതെന്താണ് മക്കളെ ഇതിൽ ഈ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു യെസ് ആ വെരി ഗുഡ് ഓ അപ്പം ഞാൻ വരച്ചത് മാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ വിജയം എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സെപ്പൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെപ്പൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അല്ല അല്ലെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെപ്പൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് ദേ നമ്മുടെ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ദേ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സെപ്പൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെപ്പൽ മാത്രമല്ല എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ സെപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവരൊന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെപ്പൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെപ്പലിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെപ്പലിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക മക്കളെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കാലിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ കാലിക്സ് ഓക
ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ആ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ എനിക്കൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനെങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കൊറോണ അതെങ്ങനെ ആയിപ്പോയോ എന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ മക്കൾ കൊറോണയല്ല കൊറോണ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മക്കളെ ആ നമ്മുടെ മെയിൽ റി നമ്മുടെ ഫ്ലവറിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ട് ഒരൊറ്റ പ്ലാനറ്റ് തന്നെ കാണാൻ ആയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഫ്ലവർ തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആൻഡ്രൂസ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ആൻഡ്രൂസ് ഒരു മെയിലിന്റെ പേരല്ലേ അപ്പൊ ആൻഡ്രൂസ് ആൻഡ്രൂസ് ആൻഡ്രീഷ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻഡ്രീഷ്യം വെച്ചാൽ മെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ട് ആണെന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആൻഡ്രീഷ്യത്തിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റും കണ്ടത് ഇപ്പൊ കുറെ എണ്ണം ചേർന്നിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റേമൻ സ്റ്റേ മെൻ മെൻ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി മെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ല ഓക്കെ മിസ് എഴുതി തരാം കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റി തരേ ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും മിസ് എഴുതുന്നതിൽ ഓക്കെ മിസ്സിന്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അത്ര സൂപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം കേട്ടോ മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് ആൻഡ്രീഷ്യം ഓക്കെ ആൻഡ്രീഷ്യം ആൻഡ്രീഷ്യത്തിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റേമെൻസ് ഓക്കെ സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മക്കളെ ആ അത് ഇതേപോലെ ആ ഒരു നീളമുള്ള ഭാഗം അറ്റത്തും അല്ലെ മേലെ മൂന്ന് കൊമ്പ് അല്ലെ മൂന്ന് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടി ഭാഗത്ത് എന്താണ് അടി ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മുടെ അല്ലെ ഒരു ബൾജറായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനും കൂടെ കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ യെസ് ആ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് പറയാ ഗൈനീഷ്യം ഓക്കെ പാൻഡീഷ്യത്തിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റേമെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും വിളിക്കുന്നതാണ് എന്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൽ അഥവാ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയും കാർപ്പൽ പിസ്റ്റൽ അഥവാ കാർപ്പൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ റെഡി ആയോ മക്കളെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഗൈനീഷ്യം ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് പിസ്റ്റൽ അഥവാ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാലിക്സും അതേപോലെ തന്നെ കൊറോളി ഓക്കെ ഇവരുടെ ഇവർക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മൾ കമ്മല് മാലയ്ക്ക് ഇടില്ലേ എന്തിനാ കമ്മല് മാല നമ്മളെന്താ പറയുക ആക്സസറീസ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ ആക്സസറീസ് ഇടുന്ന പറയുന്ന എന്താണ് അപ്പം ആ നമ്മൾ കമ്മല് മാലയൊക്കെ ഇത് വൺ ഷോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഒരു ചാപ്റ്റർ മൊത്തത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന ഓക്കെ ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് വഴി ആവാണ്ടിരുന്ന മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ തീർക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം മക്കളെ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്മല് മാലയൊക്കെ ഇടും അല്ലേ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലുക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും അവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാലിക്സും കുറവുകളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ െ ഇവരൊന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസെക്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മൽ മാറിയിടുന്ന വെറും പട്ടിഷോ അല്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവരും എന്താണ് ഇവർ നമ്മുടെ ഇൻസെക്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വലിയ റോളൊന്നുമില്ല ഇവരെന്താണ് ഇൻസെക്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നു ആക്സസറി പാർട്സ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ആക്സസറി പാർട്സ് ഓക്കെ ആക്സസറി പാർട്സ് എന്നാണ് പറയാ ദെൻ ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ആണ് എന്ത് ആൻഡ്രീഷ്യവും ഗൈനീഷ്യവും ആണ് എന്ത് ഗൈനീഷ്യവും ആണ് എന്ത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ചേട്ടാ ഇതെന്താണ് ഓക്കെ എന്താണ് മക്കളെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആയോ അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ
ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളാൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് എന്ത് പോളാൻ ഗ്രെയിൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഗാമിറ്റ് ഓക്കെ മെയിൽ ഗാമിറ്റ് ഓക്കെ റെഡി ആയോ അപ്പം ഈ പോളാൻ ഗ്രെയിൻ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം റെഡി അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ എവിടെയാണ് മെയിൽ ഗാമിറ്റ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റ് കാണുന്നത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ദേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നമ്മുടെ ഒരു ഓക്കെ ഗൈനേഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് അതാണ് ദേ നമ്മുടെ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാർപ്പൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ടിപ്പിലുള്ള ഈ പോർഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ ടിപ്പിലുള്ള സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിലോങ്ങിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോർഷൻ ആണ് എന്ന് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ബൾസർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഓവറിയുടെ ഉള്ളിൽ നിറയെ നമ്മുടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒവ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ 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 ഒവ്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ മെയിൽ ഈ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഓവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒവ്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം അതായത് ദേ അതിൻ്റെ ഏകദേശം സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു ഏകദേശം ഓക്കെ ഒരു ഏകദേശം സ്ട്രക്ചർ ദേ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് എംബ്രിയോ സാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് എന്താ പറയുക ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോ സാക്ക് മറ്റവിടുത്തെ പോളൻ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എംബ്രിയോ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സെല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് മേലെ മൂന്ന് സെൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അതേ താഴെ മൂന്ന് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സെൻറ്ററിലുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ പോളാർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന മൂന്ന് സെൽസുകൾ എന്ന് വെച്ച് പറയില്ലേ അതിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഈ സെല്ലാണ് എന്ത് സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന ഈ സെല്ലാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എഗ് സെൽ അഥവാ എഗ് സെൽ അഥവാ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ മെയിൽ ഗാമേറ്റ് എവിടെ കാണുന്നു ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് എവിടെ കാണുന്നു എന്നുള്ള മനസ്സിലായില്ലേ ഓ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലർ ആയിപ്പോയോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിയായി വയ്ക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് ഇടയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഒന്ന് മാറി പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് ഒന്ന് മാറി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ മക്കളെ യെസ് റെഡി അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ യെസ് ആ ഇവിടെ നീ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നീ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെസ് മെസ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോക്കസ് പോയതാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ നമ്മുടെ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ എഗ് സെല്ല് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുവരെ ശരിയായില്ലേ ക്ലിയർ ആയില്ല നോക്കണല്ലോ ഫോക്കസ് ആയില്ല യെസ് ഇപ്പം ശരിയായില്ലേ സ്റ്റിൽ ബ്ലർ ആണോ ക്ലിയർ ഓക്കെ റെഡി ആയില്ലേ യെസ് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ റെഡി ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒവ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ എഗ്ഗ് സെൽ അഥവാ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവനൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ആവശ്യം വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതേ മിസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോരോ പാർട്ടുകളും എന്തൊക്കെയാണ് ദേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കാലിക്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഗ്രീൻ കളറിലായിരിക്കും ലീഫ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ഉള്ളിലുള്ള വേൾഡ്സിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ കൊറോള ആയാലും എന്താണ് കാലിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത വേൾഡ് ആണ് എന്താ നമ്മുടെ കൊറോള എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോളയ
ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റായില്ലേ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ദേ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം നമ്മുടെ അല്ലേ ഈ ആന്തേഴ്സിൽ നിന്ന് അല്ലേ ആന്തേഴ്സ് മെച്ചൂർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പോളം ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റൊക്കെ നേരെ എവിടെ എത്തുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിൽ എത്തുന്ന കഥയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റെഡിയാണല്ലോ യെസ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നേരെ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്ത് വഴിയായിട്ടാണ് മക്കളെ എത്താ എന്ത് വഴിയായിട്ടാണ് എത്താ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് എത്താ അല്ലേ അപ്പം പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദേ നമ്മുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എവിടെ എത്തുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് യെസ് അപ്പം അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരൊറ്റ ചെടിയിൽ തന്നെ നടക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ദേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് ദേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള പോളം ഗ്രീൻസ് ഒക്കെ നേരെ എന്താണ് ദേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സിഗ്മയിൽ വന്നിട്ട് എത്താം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലവറിലേക്ക് എത്താം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സെയിം പ്ലാന്റിൽ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ പോളിനേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു ചെടിയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സെയിം സ്പീഷീസ് തന്നെയാണ് ഇത് ചെമ്പരത്തിയാണെങ്കിൽ അതും ചെമ്പരത്തിയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് രണ്ട് ചെടികളാണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെമ്പരത്തി ചെടിയിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു ചെമ്പരത്തി ചെടിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ സിഗ്മയിലേക്ക് പോളം ഗ്രെയിൻസ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് മക്കളെ അതാണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയമായിരുന്നു മക്കളെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സൈഡിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കണ്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സംഭവം മിസ്സ് ദൈവം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ മിസ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വൈകുന്നേരത്ത് ചായ പോലും കുടിക്കാനുള്ള ടൈം മിസ്സിന് കിട്ടിയില്ല ദന്ത് പിടിച്ച് ഓടി വന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ്സ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നല്ല എലർജി ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൈഡിൽ കൂടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് അപ്പം ഇതാണെന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ചെയ്തേലും നമ്മുടെ ഇൻസെക്സിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നോട്ട് മിസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോളിനേഷൻ വഴിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൊന്നും കൂടെ വരച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിനേഷൻ വഴിയായിട്ട് ഇതേ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗൈന് നമ്മുടെ സിഗ്മയിൽ പോളം ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി മിസ് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം വേണം ഇനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ദേ മക്കൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എന്താണ് സ്റ്റിഗ്മയിൽ ദേ ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ എന്താ ആളെത്തി അതായത് നമ്മുടെ പോളാ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ എത്തി അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തന്നെ വീഴണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല അല്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലൊക്കെ അവിടെ വീഴാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പോളാ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ദേ അവിടെ എത്തി പോളിനേഷൻ വഴിയായിട്ട് സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തി ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സിഗ്മ സ്റ്റൈൽ ഓവറി ഓവറിയുടെ ഉള്ളിൽ ദേ നമ്മുടെ എമ്പ്രിയ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ദേ നമ്മുടെ ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ദേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒവിയൂൾ ഇത് ഒവിയൂളാണ് ഒവിയൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് ദേ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എമ്പ്രിയ സെക്ക് ഒക്കെ വരച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ദേ രണ്ട് സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ദേ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ദേ സെൻട്രൽ ക
അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ പോളൻഗ്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ വഴിയിൽ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഗെയിം മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അതാ രണ്ടാമത്തെയാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെയാണ് സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് രണ്ട് പയ്യന്മാരുണ്ട് ഒരാൾ ചേട്ടനാണ് ഒരാൾ അനിയനാണ് ഓക്കെ ചേട്ടൻ്റെയാണ് കല്യാണം അതായത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റാണ് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനായിട്ട് കൂടിച്ചേരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനാണ് കല്യാണം നമ്മുടെ അനിയൻ ചെക്കൻ പിന്നാലെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മക്കളെ സംഭവിക്കുന്നത് ദേ നമ്മുടെ ആ അതേ വരികയാണല്ലേ അതേ നമ്മുടെ അതേ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് വരുന്നു തൊട്ട് പുറകെ തന്നെ ദേ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാളും ദേ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാളും വരുന്നു ദേ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിൽ എല്ലാവരും ദേ ഓൺ ദ വേ ആണ് ദേ കല്യാണ ചെക്കൻ ഓൺ ദ വേ ദേ കല്യാണ ചെക്കൻ അനിയൻ ദേ ഓൺ ദ വേ രണ്ട് പേരും ദേ ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നേരെ പോകുന്നു എന്താകുന്നു ദേ നമ്മുടെ കല്യാണ ചെക്കല്ലേ കല്യാണം കഴിയാൻ നടക്കാൻ സമയമായി മക്കളെ യെസ് ആ എന്താണ് യാ അതേ ഇവിടെ പോകുന്നു ദേ നമ്മുടെ ഈ കല്യാണ ചെക്കൻ നേരെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദേ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനായിട്ട് കൂടി ചേർന്നു അല്ലേ ആ എല്ലാവർക്കും ദേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മംഗളം നേരാം മക്കളെ മംഗളം നേരാം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദേ നമ്മുടെ കല്യാണ ചെക്കനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ യെസ് അവിടെ കല്യാണം നടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് മക്കളെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ അവിടെ ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസസ് വെത്ത് ആരാണ് മക്കളെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഓക്കെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നു അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് ആ ഇത് പിന്നെ ഈ കഥയിൽ പിന്നെ ചോദ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തുണ്ടായി അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി മക്കളെ അതാണ് എന്ത് സൈഗോട്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റിനായിട്ട് കൂടി ചേർന്നു അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാകുന്നത് അവിടെ സൈഗോട്ട് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി ഉണ്ടായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കല്യാണം നടന്നു ഓക്കെ ഈ കല്യാണത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് പറയുന്നു സിംഗമി ഓക്കെ അപ്പം ഈ കല്യാണത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഒന്നും ചോദിക്കരുത് പൊക്കാണ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നവദമ്പതി നവ നവദമ്പതികളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു അവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയായി അതാണ് എന്ത് സൈഗോട്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അനിയൻ ചെക്കൻ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനിയൻ ചെക്കൻ എന്താ ചെയ്യുക അനിയൻ ചെക്കൻ അല്ലെ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിയത്തി എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കര ഒരു പാർട്ടി ഒക്കെ കൂടും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് ഇവിടെയും നമ്മുടെ അനിയൻ ചെക്കൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനിയൻ ചെക്കൻ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അനിയൻ ചെക്കൻ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അനിയൻ ചെക്കൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനിയൻ ചെക്കൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ദേ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ ദേ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് സെൻറ്ററിലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചില്ലയും അല്ലേ അതായത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൂടി ചേരുന്നു രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ആ രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് കൂടി ചേർന്നിട്ട് അവർ ദേ നമ്മുടെ ഈ സൈഗോട്ടിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ നല്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ബേബി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ബേബിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ബേബിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് യെസ് എൻഡോസ്പേമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് എന്ത് മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അനിയൻ സെക്കൻ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് കൂടിയിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മെയിൽ സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും രണ്ട് പോളാർ ന്യൂക്ലിയസും കൂടി അങ്ങനെ മൂന്ന് പേര് നടത്തുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെന്ന് പറയുന്നു ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ന്
ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ദേ നോട്ട് ദേ ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഫൈനലി എന്താകുന്നു ഫൈനലി നമ്മുടെ ദേ ഓവറി അല്ലെ ഓവറി എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഓവറി ദേ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഓവ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സീഡായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സൈഗോട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു സൈഗോട്ട് എംബ്രിയോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദൈവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ഓക്കെ ഇനി ഇതേ നമ്മുടെ സീഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സീഡ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡൈക്കോട്ട് സീഡും മോണോക്കോട്ട് സീഡും ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ട് സീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമുക്ക് പീസാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പയറിനൊക്കെ എടുത്ത് പയർ കടലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓക്കെ എന്താണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോൾസ് ആ അത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നു നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കൊറോള കാലിക്സ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ചില കേസസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോടൊക്കെ സൊളാനേസിയ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയും ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഉള്ള ഫാമിലി അവരുടെ കേസിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാലിക്സ് ഇങ്ങനെ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണാം ചില ഫാമിലീസ് മാത്രം കാലിക്സ് പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ പൊതുവെ ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കാലിക്സും കൊറോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ എന്താണ് ഓവറിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഓവറി ദേ നേരെ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒവ്യൂളാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സീഡായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ എന്താണ് സൈഗോട്ട് പിന്നീട് ബ്രീ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതിൽ ഓക്കെ പിന്നെ അതിനുശേഷം നോക്കിയത് നമ്മുടെ സീഡ് സീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ രണ്ട് കടലൊക്കെ രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ ആ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ അത് അതിൻ്റെ കോട്ടിലിടനാണ് ഓക്കെ രണ്ട് കോട്ടിലിടൻ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ അതാണ് എന്താ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ ഇവർക്ക് ആദ്യം എൻഡോസ്ഫോമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ മിസ്സിൻ്റെ അനിയത്തിക്കും മിസ്സിനും ഓക്കെ മിസ്സിന് ഒരു അനിയത്തിയാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടൊക്കെ കൂടി രണ്ട് പേർക്കും കൂടിയിട്ട് ഇത് തന്നു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ രണ്ട് പേർക്കും കൂടിയിട്ട് കിട്ടിയ സാധനത്തിന് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അത് മിസ്സിൻ്റെ മിസ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ മിസ്സ് അപ്പാടെ മിസ് കഴിച്ചു ഓക്കെ ആ മിസ്സിൻ്റെ അനിയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അമ്മ എടുത്ത് ചോദിക്കില്ലേ അമ്മ എൻ്റെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ തീർന്നോ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടെ തായോ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ ഒരെണ്ണം കൂടി എനിക്ക് തരും അല്ലേ പക്ഷെ അനിയത്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അനിയത്തിക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ള പരിപാടി അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഡൈക്കോട്ട് സീഡ്സിന് അവർക്ക് ആദ്യം എൻഡോസ്പോം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ആ എൻഡോസ്പോം ഒക്കെ അവരാദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒക്കെ കഴിച്ച് തീർത്തു ഓക്കെ എല്ലാതും തീർത്തു അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ദേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് കോട്ടലിഡൻസ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ കോട്ടലിഡൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോടെ ലീഫാണ് ഈ ഇവർക്ക് നറിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോട്ടലിഡൻസ് കാരണം എന്താ ഇവർക്ക് എൻഡോസ്പോം ഒക്കെ തീർന്നു പോയല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് രണ്ട് കോട്ടലിഡൻസ് കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ദേ മുകളിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് ഷൂട്ടായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് പ്ലിമ്യൂള് പ്ലിമ്യൂളാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് പ്ലിമ്യൂളാണ് ദേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റമായിട്ട് സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് പോകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കലാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് റൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ റാഡിക്കലാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് റൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മോണോക്കോട്ട് ആണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണോക്കോട്ട് സീഡിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ
നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ നടക്കുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലാൻസിലുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ നമുക്കൊരു പ്യൂബേർട്ടി ഏജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗേൾസിൻ്റെ ആയാലും ബോയ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും കേസിൽ എന്താണ് അവരുടെ നമ്മൾ ആം പീറ്റ്സിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് അല്ലെ ആം പീറ്റ്സിൽ നിറയെ ഹെയർസ് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്യൂബിക് ഏരിയാസ് അതായത് ജനറേറ്റൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ എന്താണ് നിറയെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മുഖത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു നിറയെ 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 ഓയിൽ സെക്രീഷനൊക്കെ കൂടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിറയെ പിംപിൾസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്യൂബേർട്ടി ഏജിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോയ്സിലെ ഇതിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളല്ലേ ഇനി ഗേൾസിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അല്ലെ നിപ്പിൾസിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്കിൻ ഒക്കെ എന്താകുന്നു ഡാർക്കൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഗേൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോയ്സിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ബോഡി ഹെയർസ് ഒക്കെ നല്ലോണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് അല്ലെ ജനറേറ്റൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വോയ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വോയ്സ് ഒക്കെ നല്ലോണം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ആദ്യം നമ്മുടെ പിന്നാലെ ആ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും എന്നുണ്ടാകുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബാസ് സൗണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് അല്ലെ അവരുടെ സൗണ്ടൊക്കെ ആ പിച്ചിലൊക്കെ നല്ലോണം വ്യത്യാസമൊക്കെ വരും ഇതൊക്കെയാണ് എന്നുണ്ടാകുക ആ ഒരു പ്യൂബേർട്ടി ഏജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസസ് അല്ലേ പല പല മാറ്റങ്ങൾ ബോയ്സിനും കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ അറിയണം അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണിത് ദെൻ അതെന്താണ് ഫീമെയിൽസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആരെയാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് മിസ്സ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിച്ചുതരാം അതായത് മെയിൽസിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് രണ്ട് ടെസ്റ്റേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അവർക്ക് ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ടെസ്റ്റേഴ്സിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ക്രോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലേ എന്താണ് ദൈവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ബോഡിയുടെ എബ്ഡോമിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ടെസ്റ്റേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അല്ലേ പുറത്തായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പുറത്തായിട്ടായിരിക്കും ടെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റേഴ്സിലാണ് സ്പേംസ് ഫോമേഷനൊക്കെ നടക്കുക ആ സ്പേംസിന്റെ ഫോമേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അല്ലേ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു അബ്ഡോമിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ എന്ത് കാണുന്നത് ടെസ്റ്റസ് കാണുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറേക്കാളും ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറവായിരിക്കണം ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസ് പുറത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റസിലാണ് എന്ന് നടക്കുന്നത് ടെസ്റ്റസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പേംസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബോയ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണം ഒരു മെയിൽ ഹോർമോൺ ആണ് അതിനെയാണ് ടെസ്റ്റോ സ്റ്റീറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റോ സ്റ്റീറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ
എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ എഴുതിത്തരാം കേട്ടോ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം ശരിയായില്ലേ ഇതിൻ്റെ സെമിനൽ വശിക്കൽ കാണുന്നില്ല സെമിനൽ വശിക്കൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ സ്പാംസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നേരെ വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് ഗ്ലാൻസ് കൂടെയാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ സെക്രീഷൻസും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേരും ആ മൂന്ന് ഗ്ലാൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സെമിനൽ വസ്തുക്കൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബൾബോ യുറത്തല ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ തരാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ആ ഇവർ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്രീഷൻ ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെമിനൽ പ്ലാസ്മയുടെ കൂടെ ഈ സ്പേംസും കൂടെ സെമിനൽ പ്ലാസ്മ അതിന്റെ കൂടെ സ്പേംസും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയാ സീമൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സീമൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ യൂ യൂറിൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ യുറത്ത അതാണ് ഇവിടെ സെൻറ്ററിലൂടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ യുറത്രയിൽ കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂറിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീമനും പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഏതി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ യുറേത്രയിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ യുറേത്രയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂറിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് കൂടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സീമനും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇതാണ് ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദേ നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂടിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇതാണ് ദേ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ നമ്മുടെ രണ്ട് ടെസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു ആ ടെസ്റ്റിസ് ആണ് സ്പേംസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും സ്പേംസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രണ്ട് ഡക്ടുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്പേംസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും കൂടെ വരുന്ന എന്നാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകൾ കാണും ആ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകളിലാണ് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ സെമിനൽ വെസ്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ബൾബ് ഉയരത്തിലെ ഗ്ലാൻഡ് അപ്പം അതിന്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ വരുന്ന നമ്മുടെ സ്പേമും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയുന്നു സ്പേംസ് അലോങ് വിത്ത് സെമിനൽ പ്ലാസ്മ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സീമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീമൻ ആണ് പുറത്തേക്ക് യുറേത്രയിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെഡി ആയോ റെഡി യെസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആ ഇതാ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ തൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമ മറ്റോടത്ത് നമ്മൾ ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റിസ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഒരു പെയർ ഓവറിയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു പെയർ ഓവറിയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ദൻ ഓവറിൽ നിന്ന് ഓവറിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓവത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഓവം പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതേ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിലീ അതിനെ റിലീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ തൻ ഇവിടെ ദേ ഓവത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ദേ ഇവിടെ രണ്ട് കൈകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നില്ലേ ഈ രണ്ട് കൈകൾ പോലെയുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഓക്കെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓവ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ അത് നേരെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ നേരെ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറേ മാസം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബേബി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് വൂമ്പ് അഥവാ അഥവാ യൂട്രസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യൂട്രസ് ഈ യൂട്രസിൻ്റെ ഈ ഒരു അടിഭാഗ ബേസ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സർവിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗം ഓക്കെ സർവിക്സ് പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് അതാണ് വെജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സർവിക്സ
ചോദിക്കില്ല ഓക്കെ അഥവാ എങ്ങാനും ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും വല്ല ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമേ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്പാംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ദേ ഇവിടെ കോപ്പുലേഷൻ അയ്യോ ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ കോപ്പുലേഷൻ നടന്നു എന്ത് ചെയ്തു ദേ സ്പാംസിനൊക്കെ ദേ നേരെ റിലീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്പാംസൊക്കെ ദേ ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഇത് ചെയ്തു അവരിങ്ങനെ പല പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അവരിങ്ങനെ ദേ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ വലിയൊരു ചേസാണ് അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഓവത്തിൻ്റെ റിലീസ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവലേഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഓവറിയിൽ നിന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മാസം ഒരു ഓവറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഈ ഒരു ഓവറിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പാംസൊക്കെ ദേ അവിടേക്ക് എത്താണ് സ്പാംസൊക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിൽ ഇവിടേക്ക് അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോയ ആൾക്കാർ ായി ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ശശിയായില്ലേ കാരണം എന്താ അവിടെ ഈ മാസം സ്പാംസിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ സ്പാംസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല സോറി ഓവർ ഓർഡർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ ശശിയായി ഇവിടേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായി ഇവിടേക്ക് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ അതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്നത് അവൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേമിനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പേമിനായിട്ട് വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു അവിടെ ഫ്യൂഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നു അല്ലേ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റും തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ന് സോറി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു അല്ലേ കല്യാണം നടന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് മക്കളെ ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതേ നേരെ അല്ലേ ഒരൊറ്റ സൈഗോട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മക്കളെ സൈഗോട്ട് ദേ അവിടെ ഫോം ചെയ്തു അല്ലേ സൈഗോട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായി ഈ സൈഗോട്ട് ഒരൊറ്റ സെല്ലല്ലേ സൈഗോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലാണോ നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു സെല്ലാണോ ഉള്ളത് അല്ല നമ്മൾ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഇതേ ആദ്യം നേരം എണ്ണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവർ അവർക്ക് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കും പിന്നെ നാലെണ്ണാകുന്നു പിന്നെ അത് എട്ടെണ്ണാകുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ലേ പിന്നെ അത് എട്ട് മാറിയിട്ട് പതിനാറാകുന്നു പതിനാറ് മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് വരെ എത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ട്വിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ് ട്വിൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മിസ് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള സമയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ള മിസ് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാവേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ ദേ നമ്മൾ അങ്ങനെ തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു ദേ നമ്മുടെ എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ ഓവറിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോറി നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്രസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ആൾ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ദേ നേരെ അല്ലെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഒരു മുത്തശ്ശിയാണ് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂട്രസ് മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്കും ദേ നിറയെ 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 ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിറയെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസും ഒക്കെ നിറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്രസിനെ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫുൾ 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 സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ 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 ബ്ലഡ് ക്യാപ്പുലറീസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്രസിനെ അല്ലേ കുറേ നാൾ നമ്മുടെ ബേബീനെ വളർത്തേണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് യൂട്രസിനെ യെസ് കുറച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് യൂട്രസിനെ ദേ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേബി അതിനെ അവിടെ അതെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേബിക്ക് പതിയെ 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 ഇങ്ങനെ വളരാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ കയ്യിലൊക്കെ ഡിജിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓരോരോ ലിംസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേബി
ആണ് ഓക്കെ യെസ് ആ യെസ് അപ്പോൾ അത് ആ പ്ലാസ് തന്നെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ബേബി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുറച്ച് അല്ലെ ഒമ്പത് മാസം പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ദിവസമൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ദേ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ വെജൈനുകളോടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേഡി പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നു പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പാർച്ചുറേഷൻ അഥവാ ഡെലിവറി നടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് മക്കളെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ ദേ നമ്മുടെ എഗ് ഓവ നമുക്ക് ഡൈ പക്ഷെ ആര് നടന്നില്ല അവിടെ നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ കോപ്പുലേഷൻ നടന്നില്ല അവിടെ സ്പേംസ് ഒന്നും എത്തിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്താണ് പാവ നമ്മുടെ അല്ലെ യൂട്രസമാമ എന്ന് ചെയ്തു യൂട്രസമാമ കുറേ ദേ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യൂട്രസ് ഒക്കെ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി വെച്ചു പേരക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ വരും ഇപ്പോൾ വരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുറേ ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആരും വന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരിക്കും മക്കളെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആ അവിടെ ആരും വന്നില്ല അല്ലേ ആരും വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല നമ്മുടെ അല്ലെ ഈ ഇവിടെ ദേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് ഇവിടെ ദേ നമ്മൾ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പല പല ഇതായിട്ട് തേർട്ടി ടു സെൽഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂട്രസിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂട്രസിലേക്ക് വന്നിട്ട് നേരത്തെ നേരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കും അതായത് എന്താണ് യൂട്രസിനോട് യൂട്രസിന് ഈ ഒരു ഉള്ളിലത്തെ ലെയറിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബേബി വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആകും അതാണ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ബേബി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത്തവണ അതൊക്കെ നടക്കുമോ ഇത്തവണ അതൊന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ കാരണം എന്താ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല സോ ഒരു ഇംപ്ലാന്റേഷനും ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്രസ് എന്താണ് യൂട്രസ് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലേ യൂട്രസ് അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് ഒക്കെ വെച്ച് എൻഡോമേട്രിയം നല്ലോണം തിക്കൻ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോയി അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ആ വേസ്റ്റ് ആയി പോയതൊക്കെ എന്ന് ചെയ്യാം മാമ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അച്ചപ്പം കൊള്ളപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയി പോലെ അല്ലേ അപ്പം അതെന്തായി അതൊക്കെ കൊണ്ട് കളി ചെയ്യുന്നത് വേറെ നിവർത്തിയുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് പിന്നീട് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻഡോ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ലെയറ് റബ്സർ ചെയ്തിട്ട് എന്താകുന്നു മക്കളെ എല്ലാതും പുറത്തേക്ക് വെജൈനിലൂടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മ്യൂക്കസും എല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെൻസ്ട്രേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ മെൻസ്ട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ മെനാർക്ക് എന്ന് പറയുക മെനാർക്ക് എന്ന് പറയുക ദെൻ ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മെനോ പോസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ മെനോ പോസ് എന്ന് പറയുക ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെൻസ്ട്രേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ആ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ടു ടു എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഡേ അതായത് രണ്ട് തുടങ്ങിയ എട്ട് ദിവസം വരെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിൽക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മെനോ പോസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണോ മക്കളെ ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കി
ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും നല്ല ഫെർട്ടിലിറ്റി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ മക്കളെയൊക്കെ അല്ലെ കുറേ എന്തൊക്കെയോ അല്ലെ അനാവശ്യമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ അപ്പം അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താ അല്ലെ ചെറിയ മക്കളാണ് എന്നിട്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്താ അല്ലേ കാരണം എന്താ അവർക്ക് അതിൽ ആ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഇല്ല അവർക്ക് മെൻ്റലി തീരെ ഓക്കെ അല്ല അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു അല്ലെ ഒരു ബോധമില്ലാത്ത ടീംസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ചെറിയ മക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് അല്ലേ കുറേ നമ്മുടെ ന്യൂസിലൊക്കെ കേൾക്കാറില്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ് അവർക്ക് ആ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് റീ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്താണ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ എസ് ടി ഡി എന്ന് വെച്ച് എന്താണ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വഴിയിട്ട് പകരുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുണ്ട് അതാണ് എന്ത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് അസുഖങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ എയ്ഡ്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ പ്ലസ് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല എയ്ഡ്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിഫിലിസ് ഗൊണേറിയ തരത്തിലുള്ളതാണ് പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ട് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാലേ മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എസ് ടി ഡിസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും പീപ്പിൾസിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസിനെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ഒരു അവയർനെസ് ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ വെറൈറ്റി ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ നമ്മൾ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇത്ര നമുക്ക് നമ്മുടെ എസ് ടി ഡിസ് ഒക്കെ അല്ലെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല തരത്തിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നാച്ചുറൽ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അല്ലെ ഈ പ്രിക്കോഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം അതിൽ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇത് വേണ്ട ഇത് മുതൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ കോൺട്രാസെപ്റ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ആണ് ഇന്ന് മക്കളെ ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് മെഷേഴ്സ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ആളാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് അതെന്താണ് നമ്മളൊരു തടസ്സം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുക അല്ലേ ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് നമ്മൾ കൂടിച്ചേരാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എന്താണ് അതൊക്കെ അതെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നോട്ട്സിൽ കാണട്ടോ ഇതൊക്കെ നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഒക്കെ നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു അല്ലെ ഒരു തടസ്സം നമ്മളവിടെ സൃഷ്ടിക്കണം അതാണ് എന്ത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ബാരിയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് കോണ്ടംസ് ഡയഫ്രംസ് സെർവിക്കൽ ക്യാപ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്
ഓക്കെ ഈ ടീ ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ കോപ്പർ അല്ലെ കോപ്പർ ടീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ യൂട്രാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും അല്ലെ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോപ്പർ ടീ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ സ്പേംസിന് നമ്മുടെ ഫീ നമ്മുടെ അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവിയുടെക്കിൽ ആരുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഓവൺ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പേംസിന് ഓവത്തിന് അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല കോപ്പർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കോപ്പറിന് ഒരു സ്പേമിസൈഡുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു അതിന് സ്പേംസിനൊക്കെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോപ്പർ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തതാണ് എന്ത് അടുത്ത് നമ്മുടെ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സർജിക്കൽ മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ മക്കളെ അതാണ് വാസക്ടമിം ടു ബക്ടമിം വാസക്ടമിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് ഏതായിരിക്കും വാസക്ടമി ആ പേര് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഇതിലാ മെയിൽസിൻ്റെ കേസിലാണ് അതായത് വാസ് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഇതിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ടൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതാണ് നമ്മുടെ വാസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്പേംസിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വാസ് ഡിഫറൻസ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ആൻഡ് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു വേണോ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ വാസ് ഡിഫറൻസിനെ കട്ട് ആൻഡ് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതാണ് എന്ത് വേണോ ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് മക്കളെ അതാണ് വാസ് അക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ട്യൂ ബക്ടമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്യൂ ബക്ടമി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിനെ കട്ട് ആൻഡ് ടൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് ട്യൂ ബക്ടമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇപ്പം നോട്ട് കിട്ടില്ല ഇത് മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലേ നോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് ട്യൂ ബക്ടമി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നീട് എന്ത് നടക്കില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബർത്ത് കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ബർത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് അല്ലെ നമുക്കൊരു ബേബീനെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പിന്നീട് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു 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 ഫീമെയിൽ പാർട്ട്ണർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒരു ഗേ ഒരു ബേബീനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതല്ലേ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസീസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാതെ മാക്സിമം അല്ലെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് മക്കളെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഫീറ്റസായി ഫീമെയിൽ ഫീറ്റസായി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ അവിടെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഈ പെൺകുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടിയാണ് എന്താണ് ആ ഒരു ഗർഭപാത്രത്തിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടീനെ അല്ലെ കൊന്നു കളയുന്നൊക്കെ പരി ഇതുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പണ്ട് കാലത്ത് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പം അതാണ് എന്ത് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റസായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് മക്കളെ ഓക്കെ വാസ് ഡിഫറൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വാസ് ഡിഫറൻസ് ഫംഗ്ഷനോ വാസ് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ എന്താണ് ക്യാരി ദ സ്പേംസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്പേംസിനെ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള മക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇത് ഇതോട് കൂടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അല്ലേ ടൈഡായി ഓക്കെ യെസ് ഇനി മിസ്സിന് പോയിട്ട് വേണം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫൈനലി കഥം ഹോകയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈമസ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ആ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം